Hi students, இப்பு நாம் பாக்குக்குடிய most important topic என்ன அப்படினா Perpendicular Axis Theorem So, last classல வந்து Parallel Axis Theorem பார்த்தோம் So, இந்த ரெண்டு தியரமுமே ஒரு body ஓட moment of inertia வே find out பண்டுக்காக introduce பண்ண தியரம்ஸ் Theorems of moment of inertia வாரக் குடியே Correct? So, translational motion அப்படின் அங்க massம் சொல்லுங்க rotational motion அப்படின் moment of inertia இதுக்கு முன்னாடியுவில் topic parallel axis theorem நான் explain பண்ணிருப்பேன் so அந்த வீடியோட link வந்து நான் இந்த வீடியு descriptionல குடுக்கிறேன் click பண்ணி பாருங்க anyway moment of inertia வக்கு என்ன notation பார்க்கு that is i என்ன general formula m r square m வங்கிரதே small m வங்கிரதே mass of the particle இப்பே example வந்து சொல்லலா இது ஒரு body so இந்த body பொர்த்த வரிக்கும் இல்லை நரைய particles இருக்கு made up of what so many particles are there correct அதே மரி இது வந்து ஒரு body அன்னா வந்து எப்படி இருக்கு தின்னா இருக்கு ஒரு paper correct so இதுவும் made up of particles anyway இதில் ஒரு particle உடை mass வந்து small m overall body இன் வரும் போது capital m okay வாம் சரி R எங்கிரது இப்பே example இந்த ஒரு body வைச்சுக்கும்லாம் so இது வந்து ஒரு axis common axis ஒரு axis வையம் வைச்சு என்ன பண்டுது இது வந்து rotate ஆகுது அதனால் இந்த axis வைச்சும் சொல்லும் this is the axis called axis of rotation எந்த axis common வைச்சு ஒரு body rotate பண்டுரியுங்களோ அந்த axis வேண்டுது axis of rotation இப்போ இதில் இந்த அடுதல் ஒரு particle நீங்கள் சூச் பண்டுரியுங்க அப்படினா இந்த axisல் இருந்து இந்த particle எவ்வளவு distanceல் perpendicular அருக்குதோ அந்த distance I mean அந்த perpendicular distanceதா இந்த small r என்று சொல்லும் இப்பு ஒரு வேல் இந்த axis இருக்கிலே பார் இந்த எடத்தில் இருந்து மாத்தி இன்னுர் எடத்தில் shift பண்ணிங்க அப்படியின் அந்த distance என்னாகும் change ஆகும் axis இருக்கும் particle கடையல் distance change ஆகும் அப்பே distance change ஆயிற்று நாம் moment of inertia வும் change ஆகும் சாதை பேச் பண்ணிதா இதை வந்து calculate பண்ணப் போரும் அப்பு parallel axisல் என்ன பணிருப்போம் இன்னும் ரடத்தில் இப்படி மாத்திருப்பீர்கள். அப்பா, ரண்டே பிருக்கும் ஒன்று கொண்டு parallel ஆருக்கும். அதனால் இது parallel axis தியரம். அனு இங்க, perpendicular axis தியரம் என்னது, all the axis are perpendicular to each other. Okay, வாம் செய்து. Statement போம். Statement போருதுக்கு முன்னடி, formula எழுதிற்று statement explain மனும் உள்ளு easy அருக்கும் சொன்னீர்கள். Last video பார்த்துற்று. Anyway, so பெளிருவோம். See, moment of inertia i is at equal to ix plus i y so let's tell you i is at the moment of inertia about z axis i x is at the moment of inertia about x axis i y is at the moment of inertia about y axis all the axis are perpendicular to each other okay so in the theorem of the theorem in the theorem what is suitable normal or rotational body rigid body better அருக்கது, better result வந்து எதில் இருக்கும் பிடினா, theorem, it's good for plain laminar body laminar அப்படினா, thin, thickness ரம்ப கம்மி அருக்கப் புடியது, இப்பு example, இந்த chart paper, பருங்க, ரம்ப thin அருக்கு, nice அருக்கு, இல்லையா, சப்ப இது எடுக்கு சொல்லாம் example, laminar body, அதால் thin body, அதுவும் C, எப்படி இருக்கு? flat அருக்கு, plain அருக்கு, சன்னலை இதுவந்து plain laminar body அப்படின் சொல்லும் okay வாம் சரி இப்பு நம்ம இந்த explanation போலாம் anyway, first பார்க்கு so, C இவில் வந்து நம்ம planeல 2 axis choose பண்ணி இருக்கிறேன் இது X axis, இது Y axis இந்த 2 ஒன்று கொண்டு எப்படி இருக்கு? perpendicular, இந்த angle தெரியுது 90 both the axis are perpendicular to each other அதும் இந்த axis எங்க இருக்கு lying in a plane இந்த planeலதார் இந்த axisம் இருக்கு correct இப்பு நான் என்ன பண்டுறேன் மூனாது ஒரு axis எடுத்துக்கப் போகிறேன் see இது third axis இதுதான் வந்து என்னது z axis இப்பு பாருங்க இது z axis z இது y இது வந்து x so எல்ல axisமே ஒன்று கொண்டு எப்படி இருக்கு perpendicular இருக்கு சரியா இப்பே, இந்த Z axis நான் rotate பண்ணும் போது, அதாது Z axis காமனா விச்சு body rotate பண்ணும் போது, X axisலையும் Y axisலையும் variation இருக்கும். கரைக்டா, அதனால்தான் 
moment of inertia about the set axis angle the sum of the moment of inertia of all other axis are being solved okay well, anyway proper on a statement papa every problem perpendicular axis theorem states that see the moment of inertia of what plain laminar body about the axis is equal to the sum of moments of inertia about two perpendicular axis what are they x and y two perpendicular axis lying in a plane such that all the axes are mutually perpendicular to each other and they have a common point this is the common point all axes go this is a statement okay va so very simple over na paapom ini explanation ku so first na enna pandren appadina na board la diagram podradhu munadi idla paathrom illa simple ah paapom inda irukla pa idu eppadi la rotate pannalam x axis ah common ah vachi na ipdi rotate pannalam adhe mari y axis ah unda axis of rotation ah vachi inda axis ah vachi ipdi rotate pannalam correct ah adhe mari Z axis axis of rotation ah vachi ipdi rotate pannalam appo namakku moonu moment of inertia kedaiyo ix iy iz first ix paapom anyway so na paarenga indha maari oru body irukku illa so enna the plane laminar body na enna pandren appadina indha edathula oru particle choose pandren so indha point p but indha particle oda mass vande small r correct ah yes இப்ப கரெக்ட்டா பாத்துக்கோங்க x axis axis of rotation வச்சு நான் இப்படி தான் ரொட்டேட் பண்றேன் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்க இருந்து இங்க ஏனா ஜெனரல் ஃபார்முலா r ங்கறது என்னது நம்ம எந்த ஆக்சிஸ காமன் எடுக்கறோமோ அந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ல இருந்து மாஸ் இருக்க கூடிய பார்ட்டிகிள் வரைக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் சோ அப்படினா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதுக்கு பேர் தான் பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்ன லெட்டர் பா இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து பொதுவா r கொடுக்கணும் ஆன் இந்த ஆக்சிஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எந்த ஆக்சிஸ்ல இருக்கு y ல இருக்குறதனால டிஸ்டன்ஸ் y அப்ப நம்ம நல்லா பாத்துக்கோங்க ix என்னது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் தி பாடி அபௌட் x ஆக்சிஸ் அப்ப x ஆக்சிஸ காமனா வச்சு ரொட்டேட் பண்ணும்போது கிடைக்க கூடியது எனக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் தி பாடி அபௌட் x ஆக்சிஸ் அப்ப என்ன வரும் இங்க எழுதுறோம் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா ix ஸ்மால் m or perpendicular distance edu perpendicular distance x axis ku particle irukum bodhe idu da perpendicular distance that is y square idhe idu vande y axis a common a vachi ipdi rotate pannum bodhe illaya indha maari rotate aagudhu indha maari rotate aagum bodhu particle ipdi dhaan sutti varum appa idhu da the perpendicular distance appa idhu enna distance enadhe x x axis la irukku axis vande y axis correct ah அப்ப i y ஈக்குவல் டு எழுதும் போதே மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் ஏ பார்ட்டிகிள் பாடில m ஸ்மால் m ங்கிறது பார்ட்டிகிளோட மாஸ் எடுக்கும் போதே m டிஸ்டன்ஸ் வந்து இதா இருக்குலயா x x ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டுக்கும் ரிசல்ட்டண்டா இருக்க கூடியதா இந்த லைன் சோ இத r னு சொல்லலாம் சோ பை பிதாகோரஸ் தியரம் இது x தான இது x னா இது x தான் இது y னா இந்த பக்கமும் இந்த ஹைட்டும் y தான் பிதாகோரஸ் தியரம் என்னது r ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் லெந்தியஸ்ட் சைடு ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் தி ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் अदर டு சைட்ஸ் r ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் அது வேணா நீங்க எழுதி வெச்சுக்கோங்க r ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர் சோ இது வந்து தேவைப்படும் சோ இந்த டயகிராமை நம்ம வந்து என்ன பண்ணப் போறோம் அப்படினா போர்டுல டிரா பண்ணப் போறோம் எனிவே ஃபர்ஸ்ட் இது ரெகுலர் ஷேப்பா இருக்கு நம்ம புக்ல வந்து இர்ரெகுலர் ஷேப்ல கொடுத்திருப்பாங்க சோ அப்ப ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப்ல இருக்க கூடிய ஒரு பிளைன் லேமினார் பாடி சோ இதுக்கு ஒரு காமன் பாயிண்ட் சோ அதுக்கு பேர் இருக்கு என்டையர் மாஸ் ஆஃப் த பாடி எங்க கான்சென்ட்ரேட் ஆகும் கான்சென்ட்ரேட் ஆட் ஏ காமன் பாயிண்ட் இஸ் कॉल्ड சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சரி இது வந்து நான் origin அப்படினு எடுத்துக்கறேன் origin ஓ சோ ஆக்சிஸ் எதெல்லாம் பா ஒண்ணு x நம்ம புக்ல வந்து பாசிட்டிவ் x மட்டும் தான் கொடுத்திருப்பாங்க பட் நம்ம இன்னொரு ஆக்சிஸ் இருக்குல அதை நம்ம எழுதிப்போம் இது x அல்லனா அதை x டாஷ் னு வெச்சுக்கறோம் the next uh, y axis எப்படி போறோம் y இப்படி வரோம் இல்லையா நான் இப்படி வரையிக்கணும் ஆனா என்ன பிரச்சனை அப்படினா இதுல z axis இருக்குல்ல z axis இதா இருக்கு 
இந்த இசட் ஆக்சிஸும் அதே இடத்துல தான் வரையணும் அப்படி வரையும் போது ஒய்யும் இசட்டும் ஒன்னு மேல ஒன்னு வரையற மாதிரி இருக்கும் டயக்ராம் போடுற மாதிரி இருக்கும் அப்ப உங்களுக்கு கண்டிப்பா கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அதனால போர்டில் டயக்ராம் டிரா பண்ணும் போது இந்த ஒய் ஆக்சிஸ கொஞ்சம் டில்ட் பண்ண மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி சோ இது ஒய் இது ஒய் டேஷ் இதுக்காக இது டில்ட் ஆகுதுங்களப்பா எப்பவுமே எக்ஸும் ஒய்யும் ஒன்னுக்கு ஒண்ணு பர்பண்டிகுலர் தான் இன்னொரு ஆக்சிஸ் இப்படி இருக்கும் இல்லையா அத போர்டில் வரையணும் அதனாலதான் அந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணிருக்கோம் சோ இது வந்து இசட் ஆக்சிஸ் திஸ் இஸ் இசட் இது இசட் டேஷ் நம்ம புக்ல வந்து இந்த பார்ட் மட்டும் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இது ஆர்ஜின் ஓ இஸ் ரைட் அப்ப ஒய் கரெக்டா நேரம் அந்த பக்கம் இருக்கும் பண்ணும் <laughs> போது எடுத்துப்போம் கொஞ்சம் perpendicular distance இது அதனால moment of inertia about x axis க்கு வந்து ஃபார்முலால இங்க y ஒன்னாதிச்சு அதே மாதிரி z க்கு z க்கு என்ன வரும் z axisங்கிறது மொத்தமா இப்படி ரொட்டேட் பண்றோம் அப்ப both axis ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகும் ரெண்டுக்குள்ள ரிசல்ட் தான் அப்ப இப்படி எழுதலாம் i z equal to m r square r ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் படிச்சிருப்பீங்க r is equal to r vector equal to x i cap plus y j cap இது வெக்டார்ல இருக்கு நமக்கு ரெண்டு ஆக்சிஸ் வரும் இந்த இடத்துல ஒரு பார்ட்டிகுலர் சாய்ஸ் பண்ணீங்கனா x உம் வரும் y ஆக்சிஸ் ரெண்டுமே வருது இன் बिटवीन தி பிளேன் கரெக்ட்டா x ஆக்சிஸ்க்கும் y ஆக்சிஸ் கிடையல இதோட மேக்னிடியூட் க்கு ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம் செகண்ட் எனர்ல r is equal to square root of x square plus y square அத ஸ்கொயர் பண்ணும்போது r square equal to x square plus y square அப்படி இல்லனா பிதாகோரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படினு சொல்லிருந்தேன் கரெக்ட்டா ஓகேமா இப்போ பேறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருமா First, moment of inertia of a particle. First, we will get a particle of mass m about x-axis. What is it? i x equal to m y square. This is a particle. Then, the whole laminar body is not? என்னார்ட About plane laminar body in a mass circular ma body of mass m m means so long m means what ma summation small m correct ta about x axis. Here we have a formula i x equal to small m. Another particle body in our body summation m y square. இதுக்குமெண்ட் 